சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ஆஃப் சூப்பர் ஹீரோஸ் சீரீஸ்ல இது வரைக்கும் நம்ம அஞ்சு சூப்பர் ஹீரோஸ் பத்தி பார்த்துட்டோம் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற சூப்பர் ஹீரோ ஓட்டிங் போல்ல ஹையஸ்ட் மெஜாரிட்டியில இருக்க உள்வரைன் எப்படியாப்பட்ட காயத்தையும் சரி பண்ணக்கூடிய தேகத்தையும் ஒவ்வொரு கைகள்லயும் மூணு கத்தி மாதிரியான நெகத்தையும் அசாதாரணமா சண்டை போடக்கூடிய திறனையும் கொண்டு இருக்கிற உள்வரைன்ற கேரக்டர் நிஜ வாழ்க்கையில சயின்டிபிக்கா பாசிபிள் ஆனும் அதோட இப்ப நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்க சயின்ஸ பயன்படுத்தி இந்த கேரக்டரை நிஜ வாழ்க்கையில கொண்டு வர முடியுமான்னு இந்த வீடியோல பாக்கலாம் உள்வரையினுடைய உடம்புல ஏற்படுற எப்படியாப்பட்ட காயத்தையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஹீலிங் ஃபேக்டர்ன்ற திறன் சயின்டிபிக்கா பாசிபிளான்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரண மனுஷனுடைய உடம்புல ஏற்படுற காயத்தை அந்த உடம்பு எப்படி சரி பண்ணுதுன்னு சிம்பிளா பாத்துடலாம் அடிப்பட்ட இடத்துல ரத்தம் வெளியாகி அது உறைஞ்சி தடிமனான ஒரு தோலா அல்லது பக்கா ஒரு மாறி இருக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்க செல்ஸ் எல்லாமே ரீஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எல்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறம் மேல் தோல் மேல ஒரு புதிய தோல் உருவாகி அதை மூடிட்டு இருக்க தடிமனான தோல் அல்லது பக் உறிஞ்சி வந்துடும் கடைசியா அடிப்பட்ட அந்த இடம் தழும்பா மாறி இருக்கும் இந்த மொத்த ப்ராசஸும் முழுசா முடிய அடிப்பட்ட இடத்தையும் அதனுடைய ஆழத்தையும் பொறுத்து ஒன்னு அல்லது இரண்டு வாரங்கள் ஆகலாம் ஆனா உள்வரையனுக்கோ அடிப்பட்ட சில நொடிகள்லயே அந்த இடத்துல செல்ஸ் அதி வேகத்துல ரீஜென்ரேட் ஆகி அந்த காயத்தை எந்தவித தழும்பும் இல்லாம சரி செஞ்சிடுது இதுக்கு காரணம் ஹைப்பர் மைட்டோசிஸ் அதாவது மைட்டோசிஸ்ன்றது சாதாரண மனிதர்களுடைய உடம்புல ஏற்படுற செல் ரீஜென்ரேஷன் ஆனா ஹைப்பர் மைட்டோசிஸ் என்றது உள்வரையின் மாதிரியான சூப்பர் ஹியூமன் உடம்புல ஏற்படுற அதி வேகமான செல் ரீஜென்ரேஷனா கருதப்படுது ஆனா இப்படியான செயல் மனிதர்களுடைய உடம்புல ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சரி அப்ப உள்வரையினுடைய ஹீலிங் ஃபேக்டருக்கு காரணம் ஹைப்பர் மைட்டோசிஸ்னு எடுத்தா கூட ஒவ்வொரு தடவையும் காயம் படும்போது அதிவேகமா செல்ஸ உற்பத்தி பண்றதுக்கு உண்டான மாச அது உள்வரையினுடைய உடம்புல இருந்து தான் எடுத்தாகணும் அப்ப உள்வரையின் தினமும் அதுக்கு ஏத்தா மாதிரியான உணவை தான் சாப்பிட்டாகணும் ஆனா இது உள்வரையினுடைய கட்டுக்கோப்பான உடலுக்கு முரணானதா இருக்கும் அதோட உள்வரையினுடைய உடம்புல ஒரு கத்தி எடுத்து முழுசா குத்துனாலோ அல்லது துப்பாக்கியால சுட்டாலோ அவர் மறுபடியும் உயிரோட வரா மாதிரி காட்டிருப்பாங்க இதுவும் சயின்டிபிக்கா பாசிபிளே கிடையாது அதுக்கு காரணம் மனிதர்களுடைய உடம்புல இருக்க பேசிக்கான ஹீலிங் பவர்ன்றது எல்லா பாகங்களுக்கும் உண்டான விஷயம் கிடையாது ஸ்கின் மற்றும் லிவர் அதாவது கல்லீரல் போன்ற பாகங்களுக்கு மட்டும்தான் மறுபடியும் ரீஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய திறன் இருக்கும் சில பாகங்களுக்கு இப்படியான திறன் ரொம்ப கம்மின்னும் இன்னும் சில பாகங்களுக்கு இப்படியான திறனே கிடையாதுன்னும் சொல்லலாம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா இதயம் மற்றும் நுரையீரல சொல்லலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது உள்வரையினுடைய கைகள்ல இருந்து வெளிவர கூர்மையான கத்தி போன்ற நகங்கள் எதனாலையும் அழிக்க முடியாத எப்பவுமே கத்தி போல கூர்மையா இருக்க இந்த நகங்களை உருவாக்குறது நிஜ வாழ்க்கையில சாத்தியமே இல்லாத விஷயம் அதோட உள்வரின் திரைப்படத்துல காட்டின எக்ஸ்ரே விஷனை சரியா கவனிச்சீங்கன்னா அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது தெரிய வரும் அதாவது உள்வரையினுடைய கத்தி போன்ற கூர்மையான நகங்கள் அவருடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கும் போதும் சரி இல்ல வெளிவந்தாலும் சரி பிரிஸ்ட் ஏரியா அல்லது மணிக்கட்டு பகுதிய அவரால் அசைக்க முடியாம போகலாம் அதாவது இப்படியான செயல்களை அவரால் செய்ய முடியாது உள்வரையினுடைய இந்த கத்தி போன்ற கூர்மையான நகங்கள்ல இருந்து அவருடைய உடம்புல இருக்க எல்லா எலும்புகளையும் அடமாண்டியம் கற்பனை மெட்டீரியல பயன்படுத்தி கோட் பண்ணி இருக்கிறதாவும் அல்லது உருக்கி அதன் மேல பூசப்பட்டிருக்கிறதாவும் இந்த ப்ராசஸ்னால அவர் உடம்புல ஏற்பட்ட பாதிப்ப அவருடைய ஹீலிங் ஃபேக்டர் சரி பண்ணிடுச்சுன்னு திரைப்படத்துல காட்டியிருப்பாங்க இதுல அவங்க கவனிக்க மறந்த விஷயம் என்னன்னா ரத்தம் உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருக்க பி செல்ஸ் உருவாகிறது எலும்புகளுடைய மஜ்ஜையில இருந்து தான் ஆனா எலும்புகளை முழுவதுமா அடமாண்டியம் இல்ல வேற ஒரு மெட்டல் மூலமா மூடிட்டோம்னா உடலுக்கு தேவையான புதிய ரத்தத்தை எலும்புகள்ல இருந்து உருவாக்க முடியாம போகும் இது கடைசியா இறக்கிறதுக்கு வழிவகுக்கும் அடுத்ததா உள்வரையினுடைய வயசு ரொம்ப பொறுமையா குறையறதுக்கான காரணம் ஹைப்பர் மைட்டோசிஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தா மாதிரி அடிப்படும் போது மட்டுமே ஏற்படுற இந்த ப்ராசஸ்னால அவர் உடம்புல இருக்க செல்ஸ் சீக்கிரத்துல அழியாததுனால அவருடைய வயசு ரொம்ப பொறுமையா குறையறதா சொல்லப்படுது இருந்தாலும் மொத்தமா பார்க்கும்போது உள்வரைன்ற கேரக்டர் நிஜ வாழ்க்கையில சாத்தியம் கிடையாது சரி இப்போ ஒரு மனுஷனை உள்வரைனா மாத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் டெக்னாலஜிஸ் அவைலபிளா இருக்குன்னு பாத்துடலாம் உள்வரைன் பயன்படுத்துற ரொம்பவும் கூர்மையான கத்தி மாதிரியான அடமாண்டியம் கிளாஸ்க்கு பதில மெக்கானிக்கல் கிளாஸ பயன்படுத்தலாம் தற்சமயத்துல மனிதர்களுக்கு ஹீலிங் ஃபேக்டர்ன்ற விஷயம் எந்த விதத்திலையும் பாசிபிள் இல்லைனாலும் லின் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏ என்ற ஜீனை பயன்படுத்தி மனிதர்களுக்கு ஹீலிங் ஃபேக்டர் மற்றும் ஆர்கன் ரீக்ரோத்த கொண்டு வர முடியும்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புறாங்க ஆனா இதுக்கான ஆராய்ச்சி இன்னும் முழுமை பெறல பிற்காலத்துல இந்த ஆராய்ச்சி வெற்றி பெற்றதுனா நம்ம நிஜ வாழ்க்கையில உள்வரையின்
தோரண மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச சூப்பர் ஹீரோக்கு ஓட் பண்ணுங்க மெஜாரிட்டி வர சூப்பர் ஹீரோ பத்தி அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பென்டென் போக்கிமான் டோரிமான் சோட்டா பீம் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க இந்த சீரீஸ் சூப்பர் ஹீரோஸ் பேஸ் பண்ண சீரீஸ்ன்றதுனால கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ நாங்க பண்ண போறது இல்ல சில பேர் இந்தியன் சூப்பர் ஹீரோஸ் ஆன சக்திமான் கிரிஷ் பத்தி கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பா இவங்களை பத்தியான வீடியோஸையும் கூடிய விரைவில் பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் நன்றி